আসসালামু আলাইকুম সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে ওয়েলকাম করছি আজকে আমাদের আলোচনার টপিক হচ্ছে ম্যালেরিয়ার জীবনচক্র তো ম্যালেরিয়ার জীবনচক্র জানার আগে আমাদেরকে আগে দেখতে হবে যে ম্যালেরিয়া যে জীবনচক্রটা সম্পন্ন হয় সেটা আসলে দুইটা পোষকের মাধ্যমে সম্পন্ন হয় একটা হচ্ছে মানুষ আর একটা হচ্ছে মশুকি যখনই কোনো জীবের জীবনচক্রে আমরা দুই ধরনের পোষক দেখতে পাব তখন এই দুইটা পোষকের মধ্যে একটা পোষক হবে মুখ্য পোষক আর একটা হবে গৌণ পোষক এখন কে মুখ্য কে গৌণ আমরা দেখি যে ম্যালেরিয়া রোগের যে পোষক দুইটা সে পোষক দুইটা হচ্ছে প্রথমেই মানুষ আর দুই নাম্বার হচ্ছে মশুকি এটা কিন্তু যে কোনো মশুকি না এটা হচ্ছে অ্যানোফিলিস গোত্রের মশুকি এখন এই দুই ধরনের পোষকের মধ্যে কোনটা গৌণ এবং কোনটা মুখ্য পোষক তো ম্যালেরিয়া যে জীবন চক্রটা সম্পন্ন করে সেটা দুইটা ধাপ একটা হচ্ছে অযৌন জনন চক্র আর একটা হচ্ছে যৌন জনন তো অযৌন জননটা সেটা হয় মানুষের মধ্যে তো মানুষের মধ্যে যেহেতু অযৌন জননটা হবে এ কারণে মানুষকে বলা হয় হচ্ছে গৌণ পোষক আর মশকের মধ্যে হবে হচ্ছে যৌন জনন এ কারণে মশুকি হচ্ছে মুখ্য পোষক এটা হচ্ছে তত্ত্বীয় ধারণা মানে এটা হচ্ছে নর্মালি এভাবেই ক্লাসিফিকেশন হওয়া উচিত কিন্তু অর্থনৈতিক দিক বা অর্থনৈতিক ক্ষতির কথা যদি আমি চিন্তা করি তাহলে কিন্তু এই পোষক দুটো উল্টে যাবে কারণ অর্থনীতিতে বা আমাদের পরিবেশে মানুষের চেয়ে কিন্তু মশার মূল্য বেশি না মানুষের মূল্য বেশি তাহলে মানুষের যদি ক্ষতি হয় তাহলে অর্থনৈতিক ক্ষতিটা বেশি হবে এ কারণে অর্থনৈতিক ক্ষতির কথা চিন্তা করলে মানুষ হয়ে যাবে মুখ্য পোষক আর মশুকি হয়ে যাবে গৌণ পোষক তাহলে উল্টা হয়ে যাবে তো আমাদের খেয়াল করতে হবে আমাদের কোয়েশনে কোনটা চেয়েছে যদি নর্মালি কোয়েশন থাকে যে মশুকি ম্যালেরিয়ার জীবন চক্রের মুখ্য পোষককে অবশ্যই মশুকি কিন্তু যদি কোয়েশনে আসে অর্থনৈতিক ক্ষতির কথা বিবেচনা করলে ম্যালেরিয়া পরজীবীর ক্ষেত্রে মুখ্য পোষককে তখন হবে মানুষ তো এটা আমরা খেয়াল করব তো এখন আমরা দেখি যে মানুষের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি ম্যালেরিয়া পরজীবীর হচ্ছে অযৌন জননটা হবে তো এই অযৌন জননটা মানুষের মধ্যে দুই ধরনের জায়গায় হয় এক হচ্ছে জকরি এবং দুই হচ্ছে লোহিত রক্তকণিকা তাহলে মানুষের দেহে জকৃত এবং লোহিত রক্ত কণিকাতে অ্যাটাক করবে হচ্ছে ম্যালেরিয়া পরজীবী বা জীবাণুটা প্লাজমোডিয়াম গণের সে জীবাণুটা এখন আমরা দেখতেই পাচ্ছি লোহিত রক্ত কণিকা কিন্তু ম্যালেরিয়া জ্বরের কারণে অ্যাটাক হয় এ কারণে কিন্তু ম্যালেরিয়া রোগীর রক্ত শূন্যতা দেখা যায় অনেক বেশি লোহিত রক্ত কণিকা কিন্তু ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এই পরজীবীর অ্যাটাকের জন্য এবং ওই ধরনের সিমটমস দেখে আমরা কিন্তু ম্যালেরিয়া রোগীকে আইডেন্টিফাই করতে পারি যেগুলো আমরা আরও সামনে আলোচনায় দেখব তাহলে আমরা খেয়াল করি যে জকৃতে হচ্ছে একটা অংশ হয় অজন্য জননের এবং লোহিত রক্ত কণিকায় আর একটা অংশ হয় জকৃতে যে অংশটা হয় তাকে বলা হচ্ছে হেপাটিক সাইজোগনি জকৃতের মধ্যে এই ম্যালেরিয়া পরজীবীর অযৌন জননের যে অংশটুকু হবে তার নাম হচ্ছে হেপাটিক সাইজোগনি আমরা জানি যকৃতকে বলা হয় যকৃত সংক্রান্ত সব কিছু হেপাটো দিয়ে আছে যেমন যকৃতের কোষকে হেপাটো সাইড বলে তারপর হচ্ছে যকৃত সম্পর্কে বিদ্যা হচ্ছে হেপাটোলজি এরকম যকৃতের অ্যাটাক হবে এবং যকৃতের মাধ্যমে যে জীবন চক্রটা হবে সেটাকে নাম দেওয়া হয়েছে হেপাটিক সাইজোগনি এবং লোহিত রক্ত কণিকায় যে জীবন চক্রটা হবে তার নাম হচ্ছে এডিট্রোসাইটিক সাইজোগনি আমরা জানি লোহিত রক্ত কণিকাকে বলা হয় এরিট্রোসাইট তো এরিট্রোসাইট নাম থেকে এসেছে এরিট্রোসাইটিক এবং সাইজোগনি এখন এখানে সাইজোগনি কথাটা কেন এসেছে বা কিভাবে আসলো আমরা দেখব যে এখানে অযৌন জনন চক্রে 
বিভিন্ন এমন একটা দশা দেখা যায় যে দশার মধ্যে একটা কোষের মধ্যে অনেকগুলো নিউক্লিয়াস থাকে তো এরকম একটা কোষে অনেকগুলো নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট দশার নাম হচ্ছে সাইজন্ট দশা যদি আমি এখানে একটা সিঙ্গেল কোষ ড্র করি এবং এই কোষের মধ্যে যদি দেখলাম অনেকগুলো নিউক্লিয়াস তাহলে এই অনেক বহু নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট একটা কোষের যে দশা তার নাম হচ্ছে সাইজন্ট সাইজন দশা যে ধরনের জীবনচক্রে দেখা যায় সে জীবনচক্রের নাম হচ্ছে সাইজোগনি এ কারণে আমরা হেপাটিক সাইজোগনি রিট্রোসাইটিক সাইজোগনি বলি মানে যকৃতে যে জনন চক্রটা হবে সেই চক্রে আমরা সাইজন দশা দেখতে পাব এ কারণে এর নাম হেপাটিক সাইজোগনি একইভাবে লোহিত রক্তকণিকায় জনন চক্র যেটা হবে সেখানে আমরা সাইজন দশাটা দেখতে পাবো এ কারণে এর নাম হচ্ছে এট্রোসাইটিক সাইজোগনি তাহলে আমরা দেখতে পেলাম যকৃত হবে হেপাটিক সাইজোগনি লোহিত রক্তকণিকায় এট্রোসাইটিক সাইজোগনি যকৃতের এই হেপাটিক সাইজোগনিকেও দুইটা ভাগে ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে প্রি এরিট্রোসাইটিক সাইজোগনি আর একটা হচ্ছে এক্সো এরিট্রোসাইটিক সাইজোগনি তাহলে আমরা লিখি এখানে প্রথমে যদি খেয়াল করি যদি একটা আমি টেবিল ড্র করি জনন চক্র এটা কোনটা হবে অযৌন এটাকে দুইটা ভাগে ভাগ করা হয় হেপাটিক আর হচ্ছে এরিট্রো সাইটিক এই যে হেপাটিক সাইজোগনি এই হেপাটিক সাইজোগনিকে আরো দুইটা ভাগে ভাগ করা হয় প্রথমে হচ্ছে ফ্রি এরিট্রোসাইটিক সাইজোগনি আরেকটা হচ্ছে এক্সো এরিট্রোসাইটিক সাইজোগনি তাহলে আমরা আরেকবার রিভিউ করি মশুকি টোটাল জীবন চক্রটা দুই ধরনের পোষকে হবে মানুষ এবং মশুকি ম্যালেরিয়া পরজীবীর টোটাল জীবন চক্রটা হবে মানুষ এবং মশুকির মধ্যে এর মধ্যে মানুষের মধ্যে হবে অযৌন জনন এবং মশুকির মধ্যে হবে যৌন জনন মানুষের মধ্যে যে অযৌন জনন চক্রটা হয় সেটাকে দুইটা ভাগে ভাগ করা হয় হেপাটিক সাইজোগনি এট্রোসাইটিক সাইজোগনি হেপাটিক সাইজোগনিকে আবার দুইটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে প্রি এট্রোসাইটিক সাইজোগনি এবং এক্সো এট্রোসাইটিক সাইজোগনি তো আজকে এই ছিল আমাদের সম্পূর্ণ ম্যালেরিয়া জীবন চক্র সম্পর্কে আলোচনা এটা একদমই শর্টকাট একটা আলোচনা পরবর্তী এপিসোডে আমরা এই চক্রগুলোর ডিটেলস আলোচনা করব সবাইকে পরবর্তী এপিসোড দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানে শেষ করছি